안녕하세요 반입니다 네 여기는 말레이시아 랑카위고요 살면서 처음으로 말레이시아로 와봤는데 못 쓰는 영어도 쓰면서 네 열심히 지내고 있습니다 하여튼 오늘은 랑카위 여행을 해볼 예정이고 케이블카 타러 갔다가 뷰포인트 갔다가 그 다음에 여기도 뭐 맹그로브 숲 투어 이런 게 있더라고요 근데 맹그로브 숲 투어는 패스를 하고 아래쪽에 네 동물원 같은 게 있어서 거기를 한번 가보려고 합니다 그래서 판다가 있길래 네 한번 실물로 본 적이 없어서 너무 보고 싶어 가지고 네 그렇게 하지 않을까 그리고 랑카이 도착하는 피어 근처에 토요일이랑 수요일 이렇게 야시장이 열리는데 거기가 랑카이 대해서 제일 크다고 해요 그래서 오늘은 거기 야시장을 갔다가 랑카위 하면 떠오르는 독수리 광장 가가지고 영상을 마무리 지을 예정입니다 근데 뭐 지금 우기기도 하고 날씨가 어떻게 될지는 모르겠으나 뭐 지금 날이 그렇게 흐리진 않아가지고 조금 있으면 해가 뜨지 않을까 싶기도 하고 네 비오면 좀 피했다가 네 스쿨 지나가면 계속 여행하고 이런 식으로 하면 되지 않을까 근처에서 밥 간단하게 먹고 랑카이 케이블카 역으로 가보도록 하겠습니다 원래는 마시 쿠쿠스라는 걸 먹으려고 그랬는데 그게 스팀 라이스거든요 근데 오토바이를 빌리러 왔는데 여기도 블랙퍼스트를 판다 그래가지고 네, 마시 르망을 시켰습니다 여기 쌈바 소스 네, 인도네시아랑 말레이시아 하면 빼놓을 수 없는 게 쌈바리라 맛있게 먹어보도록 할게요 음 쌈바리 맛있다 밥은 코코넛을 섞어 놨네요 그래서 좀 부들부들한 느낌? 네, 코코넛 향만 딱 입혀놓은 느낌입니다. 근데 왜 녹색인지 모르겠네. 그리고 여기가 말레이시아 전통가옥이라고 하더라고요. 비가 많이 오니까 아래층을 뚫어놓은 구조고, 그리고 이렇게 나무로 되어 있는 목조 건물이라 네, 상당히 시원합니다. 랑카이 케이블카역에 도착을 했습니다 네 근데 오는데 날씨가 그렇게 좋진 않았는데 여기 오니까 또 덥기는 덥네요 올라가면 어떻게 될지는 네 그거는 봐야 할것 같고 오늘 가져나온 링깃이 별로 없어서 네 티켓은 클루즈로 구매를 했습니다 그렇게 많이 차이는 안 나더라고요 찾아보더라도 항상 인터넷 구매가 조금 더 비싼 네 그런 느낌이 있어서 항상 현지 결제를 하게 되는데 네, 오늘 여기 케이블카만큼은 인터넷으로 구매됐습니다. 그럼 티켓 박싱고 케이블카 한번 타러 가보도록 할게요. 여기 대기줄만 봐도 사람 많을 때 이게 진짜 오래 기다려야 되는 것 같습니다 리뷰 보더라도 사람들 많은 시간에 오면 진짜 기다리는 데 한나절이라 하더라고요 지금 오늘 토요일 한시인데도 사람이 별로 없어서 좋네요 네. 어 뭐야 이렇게 또 재수롭게 혼자 안 되다 보다 오늘 덜 갔겠는데 공격 많나 진짜 뭐 각국의 
각 도시의 케이블카는 한 번씩 타보는 느낌? 붕따운 가서 안 타는 거 빼고는 거의 다 타본 것 같네요. 네. 여기, 어, 동물원 같이 꾸며져 있고, 안 그래도 조금 있다가 뷰포인트 간 다음에, 동물원을 제가 들릴 생각이기 때문에 조기는 패스하도록 하겠습니다. 케이블카 혼자 타니까 또 느낌이 이상하네요. 좀 무서운 것 같기도 하고. 사실 무서운 거는 둘째치고 너무 덥네요. 와, 진짜 덥다. 네, 바람이 안 통하나? 바람이 통하긴 하는데 네, 아, 너무 덥습니다. 아, 근데 뷰 진짜 죽이네요. 아, 저쪽에 네, 랑카이 바다가 보이는데 멋있습니다. 케이블카가 두 개로 나뉘어져 있네요 여기서 케이블카를 더 타고 위쪽으로 올라갈 수 있게 되어 있습니다 그래서 처음 타고 왔던 케이블카를 안 내리고 그냥 꾸준히 계속 타고 있으면 저 위까지 한 번에 갈수 있는 것 같네요 그래서 뭐 사람들이 많을 때는 내리지 말라고 하더라고요 리뷰에서도 위쪽으로 가볼게요 여기 전망대 구경했으니까 지금 위기라 그런지 손님을 별로 없어서 위기를 가도 정자 하게 되었습니다. 손님이 별로 없네요. 지금 그냥. 스카이워커까지 가는 프리쿨라를 운영을 하고 있는데 추가로 금액을 내야 되고 프리쿨라에 사람이 너무 많아가지고 그냥 걸어가는 게더 나은 선택이 아닌가 네. 네, 풍경은 좋네요. 근데 안개 뜨는 것도 나름대로 운치 있는 것 같습니다. 스카이워커라 그래서 여기가 다 유리판으로 깔려 있을 줄 알았거든요. 네, 아니네요. <웃음> 할 거면 확실하게 이거 유리판으로 싹 깔아가지고 좀 뭐라 그래야 되지? 사진도 이쁘게 남길 수 있게끔 만들었어야 됐지 않나 싶기도 하고. 네. 여기 랑카비 주변도 네, 유네스코 지질공원으로 등재가 되었네요 그래서 여기서 한 번에 볼수 있는 뷰포인트가 있고 어, 지금 안개가 네, 미쳤네요 미쳤어. 그러면 네, 케이블카 타고 내려가서 뷰포인트 한번 가보도록 합시다 이 정도 안개면 뷰포인트에서도 잘 보이진 않을 것 같은데 또 오른쪽이라서 네. 얼만큼 보일지 얼만큼 뷰가 나올지는 모르겠으나 한번 가보도록 하겠습니다 네 샌디스컬 비치라는 곳에 도착을 했습니다 원래 뷰포인트를 갈라 그랬는데 그러면 와일드라이프였나? 그 동물원 같은 곳이 5시 반에 문을 닫아가지고 시간대가 좀안 맞아서 일단 가는 길에 있는 해변 들리고 그 다음에 동물원 갔다가 뷰포인트로 가는 그 다음에 야시장을 가도록 하겠습니다 
뭐 방문 순서는 조금 변경이 되었으나 그래도 네 가보고 싶었던 곳을 다 가는 데 의미를 둬야겠죠 네 여기는 진짜로 좀 현지 빛이네요 네 그래서 현지 분들 와가지고 그냥 캠핑하고 음식 만들어 먹고 애기들 뭐 물에서 놀게 해주고 이런 느낌의 빛인 것 같습니다 몇몇 놀러 오신 분들도 보이고 되게 조용하니 좋네요 그냥 따로 막 음식품도 없고 진짜 조용합니다 여기 랑카이가 섬인데 그래도 해변은 들려 봐야겠다 싶어서 네 한번 왔습니다 네, 랑카이 와일드 라이프라는 곳에 도착을 했고, 여기는 동물원이라고 보시면 됩니다. 네. 입장료는 60링기이에요 60링기. 꼭 한번 둘러보도록 할게요. 네, 레서 판다가 있는지 없는지 모르겠네요. 아, 그리고 여기는 막 철장이 엄청 쳐져 있는 느낌이 아니라서 좀 자유분방하게 냅두는 그런 느낌이라고 보시면 될것 같습니다. 먹이도 이렇게 나눠줄 수 있는데 한 팩에 구린기시더라고요 저는 일단 구경만 하겠다 이렇게 이야기를 했고 여기에 먹이를 뭐 먹는지 이렇게 적혀있네요 그래서 뭐 후기를 보니까 가족이랑 와서 이렇게 체험하기 좋은 곳이라고 하더라고요 오 오리다 청정오리 아, 라쿤 너무 귀엽다, 진짜. 네, 제가 이걸 보기 위해서 온것 같습니다. 이렇게 동물 보는 게 재밌긴 하네요. 그리고 막새 같은 것도 좀 풀어놓고 키우는 느낌이라서 뭐좀 상당히 자연스럽다? 네, 자연스럽게 잘 만들어놨다? 이런 느낌이고. 철장을 좀 낮춰가지고 키워서 그런지 새들이 경계심도 별로 없고 뭐 이렇게 네, 막 서있는 게 되게 이상한데 자연스러운 것 같습니다 네. 뭔가 좀 경험해보지 못한 느낌이라서 네, 좋습니다 
네, 이제 한 바퀴 크게 다 둘러본 것 같습니다. 의외로 되게 잘 만들어졌네요, 여기. 그래서 진짜 가족이랑 아니면 뭐 연인들이랑 이렇게 놀러 와도 좀 궁금치 없지 않을까. 이쪽에 비도 막을 수 있게끔 지붕도 있어가지고, 네, 진짜 잘 만들어놨다. 이런 느낌이 들고. 오, 독수리 봐. 마지막으로 뭐 독수리 딱 찍고, 그 다음에 뷰포인트 가보도록 할게요. 아, 네, 구릉라야 전망대입니다. 근데 오늘은 운무가 너무 많이 껴가지고 뷰가 아예 안 나옵니다. 오르막길을 진짜 한 30분 가까이 올라온 것 같은데 올라오면서 만약에 진짜 비라도 오면 아 100% 길을 잃어먹겠다 이런 느낌이었고 도로 상태가 그렇게 좋지 않아서 분명히 내려갈 때 사고가 나지 않을까 싶을 느낌이 들더라고요. 네. 그래서 네, 여기서 타임랩스는 안 찍고 그냥 구경 좀 하다가 우무가 거칠지 안 거칠지는 모르겠는데 만약에 거치면 풍경 한번 다시 찍고 네, 야시장 가보도록 하겠습니다 이게 영상으로 안 당기겠지만 네, 그냥 눈으로 보는 게 최고네요 최고 여기가 쿠아타운 수토야시장인데 진짜 크네요 여기는 그리고 음식 가격이 저렴합니다 1에서 3링기 뭐 비싸봐야 7링기신데 말레이시아 야시장을 처음 와서 그런 집에 먹어볼 만한 게좀 많은 한번 이것저것 사가지고 저기 독수리 광장 가서 먹어보는 게 맞지 않나 이쪽에 육교 있는 데가 딱 끝이 나네요 한 200m 정도 열리는 것 같은데 네 진짜 크게 열립니다 네, 첫날에 페리 딱 도착하고 갔던 게, 네, 여기 독수리상이고, 뷰포인트에서 노을을 보질 못했는데, 아, 여기 광장에서 봅니다. 네. 노을 진짜 이쁘네요, 오늘. 와, 핑크색, 핑크색. 하여튼, 야시장에서 무난한 거 조금 사왔으니까, 여기 공은 조금 벗어나서, 옆쪽에 앉을 수 있는 벤치에 앉아가지고 밥 먹어보도록 하겠습니다. 야시장에서 막 별건 안 샀고 말레이시아 하면 생각나는 사떼 그리고 미고랭이랑 네, 햄버거 하나 샀습니다 마실 거라 미고랭 같은 경우에는 예전에 발리 갔을 때 먹어봤는데 제 스타일이 아니었거든요 근데 야시장에 파는 게 너무 맛있어 보여가지고 네 하나 사와봤습니다 소사떼랑 돼지사떼는 진짜 저렴한데 그거 한 9배 비싼 게 양사떼더라고요 양고기가 여기는 되게 귀한가 봅니다 시장에서 파는 햄버거라 햄버거는 싸구려 맛입니다 싸구려 맛 그래서 딱 시장에서 팔만한 그맛자 오늘 그래도 노을 이뻐서 다행이다 미고랭 이렇게 짜파게티처럼 생겨서 안살 수가 없었습니다 <웃음> 맛이 짭퉁 짜장면 같은 느낌인데 역시 제 스타일은 아니네요 미고랭은 나시고랭 진짜 맛있거든요 미고랭은 원래 면도 좋아하는 편인데 미고랭은 어우 
오늘 베스트 4대도 샀대 하여튼 오늘은 이렇게 랑카이 여행을 해봤고 뭐 개인적으로 그렇게 많이 가진 않았는데 아까 갔던 해변보다는 그냥 길 가다가 보이는 해변에 가시는 게더 좋을 것 같고 그 다음에 케이블카도 솔직히 진짜 90링기 가까이 하니까 너무 비싼 편이라 케이블카도 저는 좀 비추하는 네 의외로 와일드라이프라는 동물원 갔던 거는 상당히 괜찮았던 것 같고 뷰포인트도 솔직히 저는 아 이게 뷰가 나온다면 모르겠지만 안 나온다면 굳이 갈 필요는 없는 느낌 커플들끼리 놀러 온다면 파라다이스 101이었나? 따로 섬이 하나 있는데 거기를 통째로 빌려서 운영을 하는 그런 업체가 있더라고요 케이블카 타러 가면서 볼수 있는 피어에서 페리를 타고 그 다음에 뭐 파라다이스 101이라는 섬을 네, 인공적으로 좀잘 꾸며 놓은 섬 이렇게 생각을 하시면 될것 같은데 거기서 뭐 맥주 마시고 그 다음에 물놀이도 하고 돌아오는 당일치기 섬 투어 여행 프라이빗한 근데 이것도 프라이빗이라고 말하기는 좀 그런 네 여러 명이 같이 가니까요 하여튼 좀 그런 투어도 있으니까 만약에 커플들끼리 오신다면 그런 것도 추천드릴 수 있을 것 같습니다 그러면 다음 영상은 피난 가서 찍을 텐데 여기에서 지금 피난 가는 네 배가 없습니다 이게 우기에는 배를 운영 안 하고 11월 말 정도가 돼야지 운영을 한다고 하더라고요 그래서 저는 뭐 페리 타고 다시 육지로 간 다음에 피난 근처에서 다시 페리 타고 들어가는 네, 그렇게 움직일 예정이고 그러면 피낭 놀러 나갈 때 영상 찍어보도록 할게요 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕